어, 잠 잠깐만. 예, 예. 잠깐 okay, 나와 봐. Hello Rin. Em bắt đầu ha. À, xin chào tất cả các bác sĩ và các bạn sinh viên đã tham dự webinar ngày hôm nay do khoa ra mặt trường đại học dược Cần Thơ tổ chức. À, báo cáo viên khách mời là Dr. Xuân Sang U à, đến từ Hàn Quốc. À, công ty là Bio MTA. Thì à, à, phiên dịch viên là thạc sĩ bác sĩ độ ấp đối diện giao quốc. Uh, Phan Đăng Mạc, trường Đại học Dược Cần Thơ. Uh, good evening, everyone. Welcome all of you to join this webinar today, organized by Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy, cooperate with uh, 24 uh, Seven Healthcare. And uh, I'm, I'm Dr. Đỗ Thị Thảo, Vice Dean, Faculty of Odontostomatology, Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. Invited speaker today is Dr. Sun Sang Wu from Korea. We are very happy to welcome him have the second presentation to our university because in 2019, he also visited our university and held a whole day Uh, with the presentation with the MTA. And the uh, uh, translator of this webinar today is Dr. Đỗ Diệp Gia Quân, Faculty of Dentistry, um, Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. He familiar with Dr. Wu already. Um, and uh, from uh, 24-7 Healthcare Vietnam Company, uh, Dr. Trung Văn Linh, Uh, the director of uh, this company. And now I would like to introduce Dr. Trung Văn Linh. He will speak, introduce about this webinar today. Thank you. Uh, xin chào tất cả các uh, quý đồng nghiệp. Um, một điều uh, mà mình muốn nói quý đồng nghiệp là xin giới thiệu Dr. Du uh, là một người rất đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ là Dr. Du là một uh, xuất thân từ một bác sĩ về nội trú về phẫu thuật hàm mặt và sau đó bác sĩ là làm uh, uh, tiến sĩ về phẫu thuật mặt tại uh, Hồng Quốc uh, tại trường đại học nhà Suôn luôn nhưng mà sau đó là ông đã chuyển qua ông làm nghiên cứu về nội nha thì uh, uh, lý do để ông chuyển qua nghiên cứu về nội nha thì uh, ông nói là ông muốn cứu sống rất uh, cứu sống răng của bệnh nhân thì các bạn biết là im lên đó bằng Hàn Quốc bùng nổ ở đây mấy chục năm á nó giống như ở Việt Nam hiện tại á thì người ta nhổ răng làm im đen rất là nhiều nhưng mà, nhưng mà thầy đã thầy chuyển qua thập nội nha làm lại nội nha và trở thành speaker nội nha rất là nổi tiếng và trở thành người nghiên cứu về vật liệu lâm sàng rất nổi tiếng và cho ra cái đời cái sản phẩm bio mta thì trước khi mà lên nhập cái sản phẩm này về việt nam ấy, thầy đã gửi cho mình dùng trong một thời thời gian mà sau đó mình thấy nó rất là tốt và cái lâm sàng và à, sau đó thì mời thầy về Việt Nam mấy lần để báo cáo trong các hội thảo và đặc biệt như ba như bác bác sĩ Thảo nói là thầy có về Cần Thơ một lần để à, để báo cáo thì à, hôm nay sẽ à, à, mời Dr. Yu sẽ sẽ nói về một cái đề tài về MTA mà đề tài này nó nó, nó cập nhật chứ không phải giống như đề tài khác à, xin cảm ơn Thank you. Are we start now? We are start now? Yeah, chat can start. Okay. Yes. Yeah. Yeah. Okay. You can present now. Thank you very much. Thank you very much for inviting me as a lecturer. It is a great honor to have this opportunity. Today, I will be presenting the concept and technique of biofilling. Biofilling is an intractional bioceramic wrecking. Uh, Dr. Ju, we need to uh, turn light up. Thank you. Thank you. Thank 
here we can see the okay, okay. Sealers, MT powders, MT sealers, bioceramic sealer, and pure bioceramic powder will be introduced by comparative analysis based on scientific standards. It will be suggested which material can be effectively used for saving natural teeth. Among the gutta percha sealer technique, the one cone technique lacks sealing properties. Uh, At the root canal and the facial surface, a uniform seal between the sealer and dentin cannot be guaranteed. A gap is created between the sealer and the garapartia cone and sorry. between the sealer and the dentin. As you can see in these photos, Sorry, the uh, Dr. O. a pathway for the infectious bacteria. Sorry, Dr. O. Yes. Uh, because uh, we we will try play after you stop uh, every slide. So can you stop after every slide, Dr. Hoon? We'll try play uh, your presentation. Is that okay? Okay. Yes. PPT로 화면 공유해서 해주시면 될것 같습니다. 그 영어로 여기 컴퓨터가 잘 연결이 안 돼서 잠깐 나갔다 다시 들어온다고 알려주세요. 내 소리 들리나? 예, 예, 예 들립니다. 닥터님. 익스큐즈 미, 나우. 어, 프로페서 닥터 유, 이제 인터넷 프로블럼, 커넥션 프로블럼. So, now he need to go out and return the Zoom, the Zoom link. Is it okay? Yes, yes, it's okay. Sorry. Yes.
소리 들리나요? 예, 들립니다. 닥터 린? Yes, we yes, we can hear you. Yes, okay. we can hear you now. Yes. I'm sorry. Yes. You know, we need translator. So you 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 talk and stop uh, after that translator we uh, uh... 
to be an MA. Okay, Lee. Okay. Okay. Yeah, to yeah. talk and stop after that, the time light, sir. After, after that, you talk and, and stop. Okay. Thank you. Thảo ơi Dạ em nghe à, Sao màn hình cho thầy em ơi Tại vì thầy phải xe bài của thầy chứ Thì dĩ nhiên mà thầy bây giờ không nằm trong ban đít nữa Có mà thầy trong Cindy Biota là thầy trong ban đít đó Thầy vẫn xe được mà Nhưng mà không biết là là, là em em qua thử là là hiện nay cái thầy như Em đang cài đặt là tất cả Uh, panelist là có thể được xem mà. Ờ vậy hả? Sao ông mở? Ok. Xem Vietnam에서 그 천천히 강의가 진행이 돼야지. 통역할 시간이 있다고. 아, 그래. 그래서 지금 화면 공유하고 있는데 이 화면을 지금 키고 있어. 잠깐만 기다려 보세요. 예, 알겠습니다. 화면 잘 보이죠? 화면 보여? 아직 안 보입니다. 화면 보여? 아직 안 보입니다. Thank you very much for inviting me as a lecture. 안 보입니다. 어. Uh... Dr. you please, please help me any problem? Have you got any problem? <laughs> Excuse me.
수고하셨으니까 화면하고 시작할게 예 알겠습니다 Yes, we can hear you 야, 여기서 어떻게 해요? PPT 화면을 공유할 수 있냐? PPT를 먼저 켜 PPT 켜? Hello, Doctor Yu. Please, please turn your microphone. And you can bring share. Okay, that's all. The name of Hamil Pumio. Hamil Pumio Hanunde, Pumio Hamini Antiji. Oh, Teta. Can you go? But the screen is not available. But the screen is available. But the screen is not available. Can you press the screen? Yes, it's the same. But the screen is not available. Wait a minute. Okay.
나가서 어, 응수 됐다. 마이크 되는 지도 소리 들려? 아, 네, 잘 들립니다. Yes, I saw. I saw the. 화면 보여? Yes, it's 네. okay. 화면 보여? 네, 보입니다. 혹시 제가 들어가면 사장님 접속이 안 될까 봐. 어, 알았어. 응. 템실 접속돼 있으니까 한번 템실한테 물어보시면 될것 같습니다. 근데 내가 소리가 여기 녹화 됐던 그 소리가 들려야 되는데 여기 화면에 다 해놨던 녹화된 소리가 왜안 들리지? 이거가 들려야 되는데 슬라이드 쇼할 때 소리가 지금 안 들리나요? 화면 그 소리 공유 누르셨어요? 화면 공유하실 때 소리 공유 누르셨나요? 소리 공유. 소리 공유. 네. 근데 나는 왜안 되지? 넥스트. Empty sealers do not actually cure problem within the root canal. According to 소리가 안 들려. 도, 소리 저 저희는 들 소리 안 들리세요? 음. 자 화면은 네. 보여요? 네 화면은 보입니다. 화면 보여? 네. Thank Dr. you Lin? very much for inviting me as a lecturer. Dr. Lin? It is a great honor to have this opportunity. Today, I will be presenting uh, biofilling. It looks like you. Thank you very much for inviting me as a lecturer. It is a great honor to have this opportunity. Today. 선생님, Today, I will be presenting the concept and technique of biofilling. 화면은 잘 보여? 네, 보입니다. 그리고 내 소리는 비추에서 들려? Biofilling is 네, 잘 들립니다. Uh, intractional okay. bioceramic graft. Dr. Lin? Dr. Yeah. Lin? Yeah, uh, I'm here. Uh, uh, 
How about the condition, voice and picture, okay? Yes, I, I, I saw that, but you, you have to stop for translator, right? Okay, I will start now. Yeah, yeah, okay, you can start and then you stop for translator, for the home translator, okay? Yes, it's okay now. It's okay now. That's for you. It's okay now. Okay. Okay. Sealers, empty powders, empty sealers, bioceramic sealer, and pure bioceramic powder will be introduced uh. by comparative analysis based on scientific standards. It will be suggested which material can be effectively Among used the for saving nature teeth. The one cone technique lacks sealing properties. Slide At the root canal in the facial surface, a uh, uniform yeah, between the sealer and dentin cannot be guaranteed. A gap is created between the sealer and the gutta cone and between the sealer and the dentin. As you can see in these photos, the gaps become a pathway yeah, for infectious bacteria. 70% of bacterial leakage will occur in one con technique. There are 잠시, many products in the MT sealer or biosemics. A fatal drawback is the mm. occurrence of numbness. Thôi tôi gán nói luôn ha. Thì nói thầy đang nói về cái cái so sánh với em cái sealer tức là cái chất bích tủy đó, xi măng bích tủy với cái cái MTA sealer và cái octo MTA. Thì nãy nãy chiếm cái slide nó hơi nhanh đó, cho nên là mà thôi cứ mình cứ tiếp tục ha. Thì thầy nói là với những cái chất bích tủy thông thường đó, hoặc là MTA sealer thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta bích với hệ thống một cái con đó hoặc là bích với con kèm với sealer thì thường nó sẽ có tồn tại à, thả, thả, trống, có những khoảng trống giữa à, giữa cái con với à, hành nóng tủy và giữa những cái con với nhau cho nên là cái việc đảm bảo sự khít kín hoàn toàn cái ống tủy khi chúng ta nhỉ? dùng sealer thông thường MTA sealer kết hợp với cây con thì nó khó đảm bảo và thầy sẽ đưa ra những cái à, lý do để à, chúng ta có thể lựa chọn các loại dược liệu bích tủy khác nhau thì chị okay. nói về cái MTA sealer à, thì có rất nhiều cái loại MTA sealer trên thị trường và nó có một cái số uh, uh, nhược điểm mà chúng ta cần phải lưu ý thì nhược điểm thứ nhất đó là cái sự gây ra sự tê dị cảm khi dùng MTA sealer. Để chúng ta sẽ về, nói xin hãy chú ý. Ở âm sơ của tôi, tôi đang chuẩn bị để âm sơ của tôi
when a strong alkaline sealer uh, 50 year into old the female case, female nerve canal, calcium hydroxide is injected the, by the distal root of the lower second molar yeah, and into the maxillary oh. artery bed, oh? causing necrosis of the ear lobe and the superficial necrosis of the cheek skin. Severe if lateral facial pain radiating to the orbit and the scalp. Blurring of vision, nausea, trismus occurred. Next, empty sealers do not actually cure properly within the root canal. Okay. Thì uh, nãy thầy có chiếu cái hình của cái ca bệnh nhân nãy đó. Thì những cái vật liệu mà uh, có tính kiềm cao, tính kiềm cao này có thể là canxi oxit hoặc là MTA hay vấn đề gì, uh, những cái vật liệu mình nói chung là tạo cái tính kiềm cao đó mà khi nó tiếp xúc với mô thì sẽ gây hoại tử. Thì nãy có cái hình đó là một cái ca mà chúng uh, quay cái uh, vật liệu có tính kiềm cao nó vào cái uh, cái cái uh, qua khỏi chớp và nó đi vào cái uh, cái cái gan mà có cái cái uh, chớp nó ra vào cái ống dây thần kinh đó. Thì nó đi theo vào hệ thống máu và nó làm ra hoại tử dây thần kinh uh, gan dưới và đồng thời đi theo cái mạch máu nó vào mạch máu luôn đi theo nó đi lên trên tới đồng mạch thành trên nó làm cho hoại tử cái uh, cái cái vùng vành tay và vùng da nông à, có trường hợp thì nó đi lên tới cái vùng trán và vùng da đầu gây hoại tử cho nên là những cái chất mà có tính kiềm cao mà nếu chúng ta phát cỡ ra khỏi chất thì sẽ gây ra vấn đề hoại tử mồm tại chỗ According to this article it has been reported that a product called BC sealer does not set well even after seven days. Rồi, cái đặc tính thứ hai của cái cái mà MT sealer là nó nó là cái khả năng mà cái trùng hợp không hoàn toàn. Thì có một bài báo nghiên cứu về một cái vật liệu gọi là bio ceramic hay là BC uh, MTA này đó. Thì khi người ta nghiên cứu, người ta làm cái thử nghiệm đó, thì ta thấy là nó nó không có trùng hợp hoàn toàn. According to the paper, it was reported that the curing time of endosequence B sealer was impossible to measure, and that of endoseal MTA setting time of about 20 hours was reported. Right. As a result, cytotoxic product continued to be released until the final setting. Thì cái bài báo này nghiên cứu thấy rằng cái uh, There are also MTA sealer. Cái 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 BC MTA nãy đó thì họ họ nghiên cứu là họ thấy không không biết cái thời gian nó đông là bao lâu luôn, sau 7 ngày nó vẫn chưa đông. Còn cái cái dạng thứ hai là endoseal nãy đó thì nó sau 20 giờ thì nó mới có tình trạng đông hoàn toàn. Mà người ta biết người ta nói là cái cái quá trình mà những cái vật mà MTA này mà nó đang đông trùng hợp á nó càng kéo dài bao lâu thì nó sẽ càng có đặc tính bao nhiêu. There are also MTA sealer that say 12 minutes on the product description but actually measure 1223 minutes. Thì cái nhà sản xuất của Endoseal MTA nó công bố là cái thời gian đông cứng là 12 phút. Tuy nhiên mà theo nghiên cứu này nghiên cứu ra thì thời gian đông cứng nó là 1223 phút. After sealing the perforated area with MTA sealer, the root canal was filled with gutta percha sealer, but the treatment was unsuccessful. Gutta percha sealer was removed and the re-end treatment was completed with also MTA. As a result of observation after extraction, it could be confirmed that also MTA was set well. Mm. But MT sealer did not harden at all. Mm. Thì cái ca cái ca cái ca nãy chụp hình đó thì là có một cái ca là người ta dùng cái MT sealer sau đó người ta cho bảo ống tủy xong đó đặt cái con vô nó tích tỉ. Nhưng mà cái ca đó sau đó thì cái bệnh nhân vẫn còn triệu chứng rất là nó không có thành công. Thì người ta mới lấy nó ra và người ta uh, 
à, sự quay cái MTA và auto MTA thì cái nghiên cứu này ta thấy là khi mình nhổ cái răng đó ra mà người ta à, ta quan sát á, thì ta thấy là cái MTA mà sealer xảy cái con á dấu hình tròn á, cái endosem này thì thấy nó không có trùng hợp hoàn toàn nó vẫn còn mềm mềm lắm cả The MTA sealers are a sealer that can be only be used with the one con technique. As a result, Michael In the photo of the MTA sealer research paper, it was confirmed that micro-rickage has occurred around the space around one cone. Ừ. Cái, cái đặc điểm thứ ba của MTA sealer là nó có thể tạo ra những bi kẻ. Thì trong nghiên cứu này người ta biết uh, dùng MTA sealer với một kỹ thuật một cái con đó là một cái con duy nhất. Thì sau khi đó người ta cắt ra ta thấy là có tồn tại những khoảng hở, những khoảng trống bi kẻ giữa cái con và cái mô răng ở vùng một ba chớp. As shown in the picture, it can be seen that coronal microrecage occurs because of the open interfacial space between the gut aperture and the sealer. Ừ. Thì ở mà ông ba cổ chúng ta thấy trên hình đó ha thì bích cái cái con trắng là con phụ vân vân nhưng mà khi cắt ra chúng thấy vân vân sát thì là nó vẫn có tồn tại cái khoảng hở giữa những cái con trắng và con phụ. As you can see in this same image, it is clear that there is no chemical bonding between gut aperture and empty sealer. Thì cái hình kính hiển vi điện tử quét thì bạn thấy là giữa cái con và cái sealer nó hoàn toàn nó không có thành một khối mà nó có những khoảng hở với nhau được chưa? Empty sealers cause all dehydration of the dentin have a twitching setting mechanism of absorbing the moisture of in the dentin tubes. À, cái đặc tính thứ ba đó là thứ tư đó là nó gây ra cái khô cái răng đó à, thì cái MTA sealer khi mà nó trùng hợp đó, thì nó cần có nước nó hấp thụ nước để nó trùng hợp hoàn toàn chính vì mà nó nước nó lấy đâu nó sẽ lấy trong cái những ống ngà trong cái lỏng tủy nó làm cho cái cái vùng này nó bị khô The blue areas are empty the less sealer. mineralized inner dentin layer, and the yellow areas are the highly mineralized outer dentin layer and cementum. Highly mineralized outer dentin and the cementum impermeable to water. Therefore, after the water in the inner dentin layer is consumed for setting a reaction of the empty sealer. The root become completely dry, and root fracture is easy to occur. Thì trên cái hình này nó có hai cái dòng, dòng màu xanh và dòng màu vàng. Cái dòng màu xanh là cái vùng phía trong của lỗ tủy, thì vùng này á, thì nó có chứa nước trong những cái ống ngà. Vùng thứ hai là màu vàng là vùng mô ngà răng và cái vòng phía ngoài là xi măng của mô răng. Thì uh... MT sealer use the moisture within the dental tubers and complete the setting reaction. The loss of water in the dental tuber can contribute to the reduction in mechanical integrity of dentin. Ừ. Thì uh, khi mà cái uh, cái cái vùng màu vàng nãy đó thì nó không có chứa nhiều nước. Nó tính thẩm thấu nước là gần như không có. Còn cái vùng ở giữa thì có hơi ẩm nước. Thì bây giờ khi mà cái MTA sealer mà chúng ta quay vô thì nó sẽ hấp thu nước cái vùng màu xanh Nó làm cho vùng này khô và kể như nguyên toàn bộ cái răng nó khô Mà khi mà cái mô ngà đó, mà nó bị khô đó, thì nó làm giảm cái tính cái tính toàn vẹn về mặt lực vật lý của mô ngà Cho nên nó có tình hướng nó sẽ dễ bị tét nứt cái răng trên răng MTA sealers can MTA also sealers cause have a setting expansion rate of, of their hardening to expansion. up to 2%. It exceeds the 0.1% standard. À, thì khi mà cái uh, 
cái cái đặc tính thứ năm của cái MTA sealer là khi là nó nó đông cứng thì nó sẽ giãn nở thì nó thay đổi tùy loại uh, MTA nó thay đổi từ 0.2% cho tới 2% À, thì cái chuẩn mà một cái loại cái vật liệu sealer là cho phép đó, là khuyến cáo là khoảng không phải một phần trăm thôi nhưng về cái sự giãn nở của cái MTA sealer này nó cao hơn nhiều so với khuyến cáo. Therefore, the greater sealer thickness, the greater stress in the root canal. Cho nên là cái cái sealer mà chúng ta dùng MTA sealer mà càng dày càng nhiều còn ít thì cái độ giãn nở của cái sealer này sau khi trung hợp cũng càng lớn và nó tăng cái sự cái cái lực nén lực ép lên trên cái mô đập. Especially porcelain sealer has a two percent hardening expansion which greatly increase the chance of a root fracture. Rồi cái nghiên cứu này nó nghiên cứu về cái porcelain cement base MTA ấy, thì nó nói là độ giãn nở của hàng cement này nó tới 2% rồi. Mà độ này rất là lớn hơn nhiều so với cái 0.1% cho phép. Thì cái 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 lực mà nén ép thì nó giãn nở lên cái thành mô răng ống tủy nó rất là cao. Also, MTA is a pure biosemic powder. It is safe because the length control the order is of use is mixing, carrying, and grafting. Thì cái MTA nó được gọi là cái bột à, à, sứ sinh học tinh khiết, cho nên là nó an toàn hơn. Thì quy trình của nó nãy nó có còn thấy là trộn. Cái thứ hai là à, đưa cái vật liệu đã trộn vào trong à, trong mô răng và thứ ba là Quay xuống. These CT images confirm that the apical lesion invades the inferior alveolar nerve. Thì cái phim CT này chúng ta thấy là cái chớp chân răng nó đã nằm hẳn trong kênh dành tinh răng dưới. Right side numbness occurred. Thì bên phải nó bị tê. Almost the crown portion was destroyed and the rubber dam cannot be used. Cái mô răng thì nó phá hủy nhiều quá và không đặt đê cao su được. This image shows the length control of the biofilling numbness. It is a safer treatment. Ừ. Thì cái đặc tính nãy nó có được thứ năm là kiểm soát được chiều dài. Thì cái MTA này khi chúng ta quay vào ống tủy chúng ta kiểm soát được chiều dài và nó không có bị vượt ra khỏi chớp. Và ở ca này sau khi mà chúng ta biết tới được cái chiều dài làm việc của cái răng thì cái bệnh nhân đã hết cái tê môi, ở tê vùng cằm. After biofilling, numbness disappeared. Bioceramic also MTA. This is the excellent MTA sealing compactor. properties. Rồi, cái đặc tính thứ hai đó là đặc tính kính. Thì cái hình này là cái hình cái cây cây nhồi MTA. This is the also MTA compactor. Cái nhỏ MTA. Rồi đây là cái hình dạng của cái đầu cái MTA và cái cái chiều quay của nó. Thì khi nó quay nó sẽ đẩy vật liệu ra ngoài à, xuống dưới. Physical ceiling of The Using gutta pressure and sealer can be applied techniques by rotating the also MTA compactor treatment with the using gutta pressure of MTA. Do not use excessive force. Just use gentle compaction force. 
thì uh, ở đây nó hai hai cái bảng hai cột thì người ta nói là cái khi mà chúng ta dùng cái Gusta Becca với Silver là Silver thường của mình hoặc là Silver MTA hoặc là dùng Gusta Becca nóng chảy á, thì các kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật mù tức là chúng ta làm thôi chứ chúng ta không có cảm giác được là chúng ta như thế nào còn cái kỹ thuật mà Pro MTA ấy, thì nó kỹ thuật có cảm giác Treatment using gutta percha and sealer are blind techniques. The sealing of the apical part cannot be detected during treatment. In contrast, treatment with the Ulsa MTA compactor is a touch technique. You can feel the degree of sealing at the apical part. Thì khi chúng ta quay vật liệu xuống một vài chóp thì ta sẽ cảm nhận được cái 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 cái, cái việc quay thuốc của chúng ta thế nào thông qua cái cây nhồi máy đó chúng ta nhồi nhồi xuống thì chúng ta cảm nhận được cái cái lực nó truyền lên chúng ta cảm giác được cho nên nó gọi là kỹ thuật gọi tê gọi kỹ thuật mà nó không phải kỹ thuật mù. In biofilling, the apical one third is sealed like this. Thì đối với kỹ thuật mà nhòi cái vật liệu sinh học á, chúng ta thấy là cái vùng một vài chóp nó vùng không phải vùng tắt chóp á, nó sẽ được bít kính giống như trên hình. Slight overfilling has an alkaline effect. This alkaline effect means the bactericidal effect and pain relief. Ừ. thì uh, một số khi mà chúng ta quay mà cái lỡ cái cái anti nó quá chớp đó, thì nó sẽ ra một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng uh, kiềm hóa thì hiệu ứng kiềm hóa này nó sẽ tác dụng là diệt khuẩn và nó tạo kích thích sự lành thương. Let's look at the apical ceiling of This is MTA. the apical foramen. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy trên hình là cái lỗ chóp. This is a cross-sectional view of apical one third. Vein canals and isthmus are effectively sealed. There is đây no microkish. Ừ. Đây là cái hình cắt uh, cắt ngang của một bài chóp. Thì chúng ta thấy là hai cái lỗ tròn trắng tức là hai cái ống tủy chính và ở giữa có cái lằn đen trắng trắng băng ngang giữa hai cái cái ống tủy chính này là cái isthmus là cái eo. Ha, thì trong những cái bích tủy thì cái việc mà bích kính cái eo này rất là khó nếu như kỹ thuật sử dụng con á thì đối với cái ọc thuyền trên này chúng ta quay xuống dưới thì nó sẽ bích kính cả cái bị tránh và cả cái eo luôn Michael Rikis Perfect isthmus ceiling. Đấy, các bạn thấy cái eo ở giữa hai cái ống tủy chính nó bít kính luôn. À. Fins also can be sealed effectively. Rồi, cái fin tức là cái 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 vây là cái phần mà nó ống tủy nó tròn nó có những cái eo nó cái nhảnh nó đưa nó hẹp nó đưa ra đó thì này cũng bít kính luôn. Even the loop space of an accessory canner can be sealed like this. Ờ uh, những ống tỷ phụ cũng được bịt kín luôn. Comparing Quarles case. In the case of gutta percha sealer Apical lesion follow, but in the case of biofilling, apical lesion does not occur. Rồi giờ ta so sánh những cái răng mà được bít với con của tế bạch ca với sealer và cái thứ hai là bít toàn bộ bằng vật liệu sinh học mà không những răng này không được chám tái tạo phía trên. Pre-existing apical lesion with the quarrels case. Thì cái bên cả hai trường hợp này đều có cái nhiễm trùng bên chóp trước khi điều trị. After loss of the core, the apical lesion grows larger 
in the Garapaksha Sila technique. On the other hand, in bio feeling, the reason disappeared. Cái nghiên cứu này tôi thấy là khi mà cái phần chám phía trên nó chám che lấp phần thân gan phía trên nó bị mất đi đó, thì ở trường hợp mà dùng của ta bạch ca với sữa thì cái nhiễm trùng trước đó nó sẽ bự hơn, nó to hơn. Còn ở bên dùng vật liệu sinh học đó, thì sau đó nó vẫn thối lui cái nhiễm trùng. Even if an apical lesion has already occurred, the reason was healed by by a feeling. Rồi cái cái này ta thấy là cái cái phần thân răng ở trên mất tiêu hết rồi, nó chỉ còn cái chân răng với cái lộ luôn cái phần cái cái phần một ba cổ nó nó trống luôn. Tuy nhiên cái cái việc mít kính của cái MTA này, MTA này vẫn đảm bảo cái việc mà kiểm trùng nó thối luôn. The apical reason was already present, but the reason was healed by by feeling. Rồi thì cái gan nãy nó có nhiễm trùng trước đó, sau khi chúng ta bích tỷ thì cái nhiễm trùng này nó nó thối luôn. Even after seven years, with the loss of the core, no apical lesion occurred. Cái cái ca này nó thì nó bị mất miếng cám luôn. Cái này có thể là cái cái mão hay cái gì đó nó bị mất tiêu. Sau bảy năm thì nhiễm trùng nó cũng không có bị tái phát. Even after nine years, with the loss of the core, no apical lesion occurred. Cái này là 9 năm. Acute apical abscess occur on tooth number 11. Immature permanent tooth. Open apex has become wider. Cái răng 11 này là cái răng chưa đóng chấp hoàn chỉnh cho nên lỗ chớp rất mở rộng. Also, MTA intracanal grafting by filling was performed. This is because after two years, it has the much has been sealing. observed antibacterial and periodontal tissue regeneration. A no. significant amount of also MTA was above filling, but there was no pain. For reference. It is recommended to use retro MTA in the anterior region to prevent discoloration. Ừ. Cái ca nãy đó là người người, người ta quay MTA vô mà do mọi chỗ nó chớp nó mở rộng á, cái MTA nó ra ngoài luôn. Nó ra ngoài rất là nhiều. À, tuy nhiên mà cái bệnh nhân này cũng không cảm thấy rất đau gì cả và cũng không thấy có gì có chịu lắm. Thì sau một thời gian thì chúng ta thấy cái nhiễm trùng nó thoái lui và bắt đầu có sự tạo xương xung quanh cái cái vùng tháo quan trước đó. Five years later, bone regeneration was confirmed. Ừ. Thì sau 5 năm thì cái sự thành thành xương đã nên nhìn thấy, đã được xác định. Seven years later, Regeneration of lamina dura was observed. Sau 7 năm thì ta thấy là cái lành thương mất luôn và nó hình thành lại cái phiến cứng xung quanh chân này. Another case. It was overfilled into the lesion of the maxillary second premolar. One year later, the apical lesion was healed with bone and the swelling of maxillary sinus membrane was also subsided. Thì đây là cái răng có nhỏ thứ hai hàm trên ha thì nó cũng có nhiễm trùng trước đó. Thì người ta cũng cũng quay cái MTA này xuống mà nó cũng thoát ra ngoài luôn. Nhưng mà cũng không có đau gì cả. Và sau đó là cái nhiễm trùng nó từ từ thối lui và cái cái màng xoang mà nó nó bị viêm do cái răng này trước đó đó nó cũng đã là bị thối lui. This is another case. Overfilling caused no pain. After two years, 
puni healing occurred ừ. thì cái này một ca khác ha thì cũng trùng vậy đó người ta quay nó cũng quá chớp luôn nhưng mà cũng không thấy đau gì cả mà sau hai năm thì bắt đầu có sự là thấy lành thương rất là nhiều Gotta purchase sila technique lacks sealability. Eventually, apical lesion was easy to develop. After removing materials contaminated with bacteria, biofilling was performed using ulcer MTA. Large amount of ulcer MTA was overfilled. However, there was no pain or inflammatory reaction due to overfilling. Later, the pain went away after the treatment. Ừ. Thì cái ca này là phía bên tay trái là nó sử dụng kỹ thuật con với sealer thì nó bị thất bại vì nhiễm trùng. Người ta mới lấy hết cái con ra ngoài và người ta mới quay cái em trai này ra ngoài. Và vô cái cái chân răng mà nó lan ra ngoài luôn. Nhưng mà chúng ta thấy là cái nhiễm trùng bệnh nhân không đau gì cả và cái nhiễm trùng của bệnh nhân nó rồi nó gom lại và bệnh nhân không còn đau. After nine months of treatment, it was confirmed that the cortical bone had been regenerated. Nếu như thấy phim bên trên trái là nhiễm trùng nó lan làm lủng nó bỏ xương nó thành mờ cái vùng biệt xương vỏ mặt ngoài luôn. Và sau khi chúng ta điều trị thì sau chín tháng theo dõi thì chụp lại phim con viêm chúng ta thấy cái và cái vỏ xương mặt ngoài nó đã tạo tạo lại. Perforation may also occur during the removal of the gutta person sealer. Overfilling the sealer with the perforated site will cause severe pain and inflammation. However, also MT overfilling rather relieve pain and inflammation. About one year of biofilling, lamina dura was regenerated. Thì đây là một cái mà chúng ta nói nha lại á thì chúng ta lấy cái con cũ ra thì nó có một cái 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 tai biến là lủng chân răng và nếu chúng ta bít bằng cái thực thường á thì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta bít bằng cái sealer bình thường á thì nó sẽ quay ra ngoài nó gây viêm và đau rất là dữ à, tuy nhiên mà khi cái ca này ta điều trị nó quay bằng cái ọc thon chay xuống á thì cái quá trình viêm này nó thu gọn lại và nó không có đau như là cái vật liệu bít tủy bình thường When bacteria come in direct on contact with the perfect antibacterial effect. Ừ. Cái đặc tính kế tiếp của cái nhóm cái MTA này nó có tên là cái tác dụng diệt khuẩn, kháng khuẩn. When bacteria come into direct contact with the strong alkaline substance, the bacteria are decomposed, dissolved, and eventually killed. Thì người ta nghiên cứu rằng khi mà vi khuẩn mà tiếp xúc với một cái chất mà tính kiềm hóa cao á, tức là pH rất là cao á thì vi khuẩn nó sẽ bị phân giải, bị hòa tan và nó bị tiêu diệt. Bacteria are killed by direct contact only when the pH is above 11.5. Thì ta nói là cái pH mà để giết vi khuẩn, diệt khuẩn á thì pH này phải từ 11.5 trở lên. CSH, calcium silicate hydrate tag is formed within the entrance space of dental tubers. In the process, the bacteria are entombed and trapped in insoluble hard calcium silicate hydrate tag. Ừ. Thì ta nói là cái chất CSH á, tức là calcium silicate hydrate ấy, thì khi mà nó 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 có tác dụng sẽ là chôn vùi những vi khuẩn, nó sẽ bít 
những cái lỗ mở của ống ngà đó nó làm cho vi khuẩn nó bị chôn bị lấp trong những cái ống ngà CSH and tumult calcium silicate hydrate and tumult can be found at the opened orifice of dental tubers ừ. thì ta nói cái chất CSH này nó là cái chất mà gọi là chôn mấy con vi khuẩn này sẽ thấy như, sẽ nằm trong cái khi mà ta cắt cái răng này ra thì nó sẽ nằm ở những cái lỗ lỗ mở của những ống ngà These slides show the entombment by calcium silicate hydrate tags. Cái hình kính điện hiển hiển vi điện từ quét này thấy là cái cái đuôi xe thắt á nó lấp những con ngà và nó chôn những con vi khuẩn này ở trong cái ống này luôn. Phosphorus ion exists in the moisture in the dental tubers. Phosphorus ion are present in all body fluid. Phosphorus ion are also present in the cell of infectious bacteria. These mm. phosphorus ion react with calcium hydroxide formed from also MTA. Finally, Calcium deficient hydroxyapatite CDHA is formed. The formed CDHA crystals fill the lumen space and it eliminate the growth space of infectious bacteria. Thì cái cái ion phosphor, ion phosphor này nó hiện dạng hiện hiện diện trong cái môn ngà, hiện diện trong cái cái lỗ ống ngà. Nó hiện diện trong dịch cơ thể và ngay cả trong cái tế bào của con vi khuẩn thì khi cái ion phát pho này nó liên kết với cái calcium hydroxide đó, CH2 lần đó, từ cái cái MTA này đó, thì nó hình thành một cái chất tự gọi là CDHA tức là một cái hydroxyapatite mà nó bị giống như là bị thiếu hụt nó chưa đủ cái canxi đó. thì những chất này nó sẽ lấp đầy những cái khoảng trống ở trong lòng tủy ở trong lòng ngà và chính thế nó làm hạn giới hạn lại cái không gian uh, sống và phát triển của vi khuẩn ở trong cái ống ngà. CDHA fossilization can be found at the lumen of dental tubers. Thì cái chất CDHA này khi mà ta cắt ra trong cái mẫu vật thì thấy nó nằm ở trong lòng của cái ống ngà. Hồi nãy cái uh, cái kia cái chất kia CSH có thì nằm ở lỗ vào ống ngà hay còn trong lòng ống ngà thì nó lắp đầy khoảng CDHA. This are infectious bacteria called E. fecalis. Cái vi khuẩn này là khuẩn E. E. coli. CDHA crystals are removing space for bacteria to grow and multiply. Ừ. Thì chất CD CDHA này á nó mới chui vô cái ống ngà nó lấp đầy trong đấy trơn nó làm cho cái không gian sống của con uh, Cialis này nó bị thu hẹp lại. Viable efficalis could provide a long-term needles for subsequent infection if the opportunity arises. Therefore, fossilization process is required for eradication of opportunistic infection. This same image shows that after the cell membrane of efficalis is destroyed, phosphorus ion in bacteria and calcium hydroxide from also MTA react to form CDHA crystals. In other words, also MTA kills opportunistic bacteria in a whole new way. Ừ. Thì những con những con những con vi khuẩn này á nó nó sống ở trong cái lòng ống ngà thì nó vẫn còn có tiềm ẩn cái nguy cơ tái phát bệnh trở lại. 
à, tức là cái nguy cơ tiềm ẩn bị nhiễm trùng trở lại thì cái CD uh, CDHA này á nó bao lại làm cho cái không gian này thu hẹp kết hợp với tính kiềm cao nó làm cho con vi khuẩn nó vỡ ra mà cái màng vi khuẩn vỡ ra nó chứa những cái phốt phôi dông thì nó kết hợp với canxi oxit thì nó hình thành nên cái tinh thể uh, CDHA Red yellow shows CDHA crystal calcium deficient hydroxy apatite crystals the yellow arrow points to the sterilized and the dead infectious bacteria thì cái hình màu đỏ mũi mũi tên màu đỏ đó là cái cái tinh thể CDHA còn mũi tên màu vàng là cái cái con vi khuẩn đã bị chết Nếu con vi khuẩn đam dương e fecalis When also MTA is mixed with water, it exhibit strong alkalinity within the first 24 hours and this strong alkalinity dissolve the dentin surface or smear layer. After that, an infectious substance composed of calcium Phosphorus silicon is newly formed at the interface. It is a partial dissolution and re-precipitation process. After this process, a neutralization reaction occurs and the strong alkalinity disappears. As a result, also MTA is chemically fully bounded to the dentin layer and monoblock. Rồi thì cái uh, cái cái uh, cái tính kiềm cao của cái, cái MT này á, nó sẽ có có tác dụng. Nói chung là cái canxi oxit cũng vậy mà mấy cái MT này cũng vậy. Khi mà có tính kiềm cao á, thì nó sẽ làm tan làm tan cái cái mô mô ngà. Cho nên những cái mô ngà cũng như là một phần của cái thành nóng ngà trong lỏng tủy ấy, nó sẽ bị tan ra rồi sau nó nó phản ứng với nhau và nó cứng lại chính vì vậy nó hình thành nên một cái sự kết nối hóa học giữa cái MT này này với cái ngà của cái thành nóng tủy This tooth was extracted seven years after my filling due to the advanced periodontitis. The crack line are artifact space created during the sample processing. The dentin layer on the left and the also MT layer on the right are combined as a monoblock. It is a monoblock by a fusion. Sau đó là bị nhổ đi, à, 7 năm sau nhổ đi do bệnh bệnh nhà chu Người ta mới cắt cái răng ra thì người ta thấy là giữa cái lớp MTA với cái MTA bên phải ha, Còn cái mô răng, mô ngà bên tay trái Thì nó 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 có một cái sự dính với nhau thành một khối Thì ở đây nó có một vết nứt này Thì ta nói vết nứt này không phải là là vết nứt kẻ hở giữa MTA với mô ngà Mà nó là nó nứt do khi mà lấy mẫu á Cắt cái răng ra nó bị nứt nếu các bạn nhìn thấy phía trên nó là nó có sự liên lạc thành một khối giữa MTA và mô ngà. This is the specimen extracted 8 years after biofilling. The dentin layer on the right left and also MTA on the right side show monoblock by fusion. Rồi một cái này cái răng khác là sau 8 năm người cắt ra ta thấy là bên đây trái là ngà răng bên đây phải là chê thì nó dính thành một khối mà chúng ta thấy chỉ có cái đường chứ không có cái kẻ hở gì
After mix with water, also MTA has a strong alkalinity for one day. This strong alkalinity deserves the smear layer on the dentin wall. It also slightly deserves the dentin surface. As a result, calcium, phosphorus of dentin are mixed with calcium and silicate of MTA. Zolgal reaction is completed enough in one day. Hmm. Also MTA and dentin wall are chemically bound into one mass. This status is called by a fusion monoblock. The interfacial layer is a hybrid one that is consists with uh, calcium, phosphorus, and silicate. Rồi khi mà cái MTA mà trộn với nước đó, thì nó tạo ra nó sẽ phát sinh ra một cái tính kiềm rất là cao vì nó cùng với silic của cái em có trong MTA với canxi và phosphor có sẵn trong mô trong cái khối MTA trong mô răng đó, hình thành một cái hợp chất cái chất lai gọi là kết hợp của canxi, phosphor và silic thì chất này nằm ở giữa là interfacial layer nằm giữa dentin và cái octo MTA thì nó tạo ra một cái kết nối dính hóa học và có ba thành phần là canxi, phosphor và silic nó dính hai cái khối dentin và ngàn răng với octo MTA lại với nhau và cái cái tính kiềm hóa này nó tồn tại 24 giờ và khi nó hình thành lớp này thì cái tính kiềm sẽ ta giảm dần từ từ Better sealing in the presence of smear layer. In addition, over time, the seal increase even more. Rồi cái MTA này có một cái nghiên cứu thì nó nói là nếu mà MTA này mà giữa cái mô ngà mà có cái lớp mùng ngà và giữa cái ống tủy mà chúng ta làm sạch hết không còn lớp mùng ngà thì ta thấy là cái độ mà bít kín đó, cái độ mà Uh, mít kính của MTA á, thì ở cái lớp ở những cái nhóm mà có cái mùng ngà trong tủy tức là chúng ta không rửa sạch hết á, thì cái cái độ kích kính này nó cao hơn nó ít bị uh, um, khe hở kẽ hở hơn so với cái nhóm mà chúng ta rửa sạch cái, cái mùng ngà trong tủy và theo thời gian á, thì cái độ kích kính này sẽ càng ngày càng tăng Sealing ability increase over time because Biomineralization occurs at the interfacial surface between MTA and dentin. Thì ta nói cái độ vết kính nó càng ngày tăng là do theo thời gian thì cái cái lớp lai mà canxi, silic với phát phát nó tạo ra càng nhiều và nó hòa tan và nó dính càng nhiều hơn. Also, MTA three is a newly developed hydraulic bioceramic water set bioceramic water is produced during the setting reaction thì cái nhóm ở trong TA này á, thì nó có là cái nhóm mới công thức mới nó khác với cái nhóm MTA kia là khi nó trùng hợp á, thì nó lại sinh ra nước if dentin is sufficiently hydrated with water the development of crack is prevented. Yeah. Moisture formed during the hardening process of also MTA3 strengthens the root of the teeth. Thì ta nói là cái cái mà cái ngà là mà nó được có sự uh, làm ẩm đủ á, thì nó sẽ có cái khả năng phòng ngừa khi nứt gãy cái mô răng cao hơn và cái chữ quá trình mà đông cứng của MTA này nó thì nó lại sinh ra nước và cho nên nó giúp làm tăng hay là duy trì cái độ uh, toàn vẹn mặt tủy lý của cái mô nhà trong tủy. It has been reported that root sealed with also MTA3 is approximately twice as strong as MTA. Thì ta có một nghiên cứu này á, năm 2020 cũng mới đây thôi thì là nghiên cứu là nếu dùng MTA thì cái độ kháng cái lực mà kháng lại cái nước gãy 
là nó cao gấp đôi so với cái MTA khác. MTA sealers rather absorbs moisture from the dentin during the setting process. So, the dentin dries out and weakens. Thì như MTA sealer khác á, thì nó sẽ hấp thu nước trong quá trình đóng cứng làm cho cái mô ngà nó khô và dẫn tới là cái dạ làm suy yếu cái mô ngà. Conclusion The disadvantages of the sealer are microleakage and toxicity. MT powder has disadvantages in expansion and heavy metals. The disadvantage of MT sealer are numbness, expansion, and body root fracture. By ceramic sealer also suffer from numbness and body root fracture. The treatment of intracanal grafting by hydrating pure biocellular powder in water is a treatment that is being adopted by more and more dentists as a method that has no drawbacks yet. Thì nói tóm lại đó là chúng ta thấy nếu dùng cái sealer bình thường á thì nó có hai có cái nhược điểm là thứ nhất là gây độc, cái thứ hai là nó nó có vi kẻ. Cái nhóm thứ hai là cái bột MTA á, thì nó gây là có cái, cái kim loại nặng trong đó và nó gây giãn nở khi đông cứng. Cái nhóm thứ ba là dị xylia MTA thì nó cũng gây giãn nở, cũng kim loại nặng và nó gây một cái gọi là dị cảm. Mà thứ hai là gây, thứ tư là, là gây nước dọc trên răng. Và đối với cái nhóm xylia mà Belsamic thì nó cũng gây hiện tượng tương tự, đó là dị cảm, nước dọc trên răng và giãn nở. Và cái octo MTA 123 này đó, thì nó lại là nó khắc phục được những điệp điệp trên cho nên là nó được sử dụng càng ngày càng được uh, nhiều bác sĩ sử dụng và nó hiện tại thì nó chưa có thấy cái uh, mức lợi nào chưa phát hiện ra. Intracanal bioceramic grafting is performed in the entire root canal space including the perforation site. Thì cái cái vật liệu ghép sinh học này nó có thể ghép toàn bộ ống tủy kể cả cái chân răng nó bị thủng chúng ta cũng thể ghép vào luôn cái phần thủng này luôn. The overfilling portion was observed and the regeneration of the ramna dura was confirmed. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta ghép vào cái lỗ mà lục thủng chân răng này thì nhiễm trùng nó thoái lui và cái xuyên thành là cái phiên cứng. Even after 60 years The function of the tooth was still well maintained. Sau 6 năm thì chức năng cái răng này vẫn còn được tốt, vẫn được duy trì. Large amount of retroent TA was passed through perforation. There was no pain. After six months, bone regeneration took place and the overfilled part was observed. Ừ, cái răng này nó bị lũng qua bên hông, các bạn thấy nhiễm trùng rất là lớn. Thì cái này ta quay MTA vô cái ống chính rồi ta quay rớt ra ngoài luôn. Nhưng mà bệnh nhân không có đau gì hết. Rồi. Và sau 6 tháng theo dõi thì ta thấy cái nhiễm trùng này nó gom gom lại. There was a fairly large apical granuloma. Some retrain MTA was overfilled. Four years later, bone was regenerated and lamina dura also recovered. Đó thì cái ca này cái răng cửa bên, cửa bên, uh, răng cửa bên thì nó có một cái nhiễm trùng u hạt, một cái u hạt quanh chớp rất là lớn. Thì ở đây người ta quen MTA xuống cái chân răng nó bị quá chớp một phần. Nhưng mà sau 4 năm thì chúng ta thấy rõ là cái 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 sang thương của chóp này nó được thu gọn lại. This was an epical lesion that occurred during the orthodontic treatment. 
After bad feeling with the Retrain team, we followed up for eight years. Bone regeneration and the recovery of lamina dura are confirmed. Thì cái răng cửa bên này nó bị uh, chết tủy do khi trong quá trình mình chỉnh hình này, do một cái sang thương phía phía gần rất là lớn. Thì uh, phía xa chứ, thì ta quay cái MT xuống thì theo dõi 8 năm. Thì chúng ta thấy là cái nhiễm trùng nó đã Apex genesis can be almost completed within 3 months. Thì đây là cái tạo chóp, cái thực tạo chóp. This case is apex genesis case follow up by 11 years. À, 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 đóng chóp trong hai tạo chóp. À, tức là khi chúng ta quay cái này theo dõi 11 năm thì thấy chóp chân răng nó cái lỗ lỗ mỏ chóp nó rộng nó sẽ hẹp lại và hình thành thành cái chóp. Horizontal root fracture occurred after four years on the tooth treated with the carapacian sealer. After removing the carapacian sealer as much as possible, by a filling was performed with retrain T. Cái này là cái răng bị gãy nó gãy ngang, gãy ngang thì nó bít bằng cái con của tay bạc ca. Thì người ta mới lấy hết của tay bạc ca ra, ta quay cái tay xuống theo dõi bốn năm. After four years follow-up, it was confirmed that the tooth function was maintained well. Thì sau 4 năm thì cái chức năng của cái răng vẫn còn. The cause of horizontal fracture is the traumatic functional occlusion. Before by filling, the size of occlusal point was adjusted to be small. After by filling, a new crown was made. Thì cái răng này nó bị gãy ngang do cái chấn thương khớp cắn. Thì sau đó người ta mới mà chỉnh khớp cắn và thu gọn cái điểm tiếp xúc lại. Người ta quay vật tiểu ghép xuống. Và sau đó người ta làm cái mẫu mới lên. Thì cái răng này vẫn duy trì được chức năng của nó. This is the case of a horizontal root fracture follow up by one year. Thì cái này gãy ngang chân răng theo dõi một năm. Eight years follow-up case. Thế giới 8 năm. Broken files in the root canal can be classified into three cases. A broken file in the root canal. Periapical lesions with extraradicular infection. Overextended broken file. Thế chừng cái ứng dụng cái nó là cái uh, gãy gãy trăm trong lòng tủy Thì gãy trăm lòng tủy có ba dạng Một là gãy trăm chỉ nằm trong tủy thôi Dạng thứ hai là gãy trăm trong lòng tủy kết hợp với nhiễm trùng bên chóp Và dạng thứ ba là cái trăm nó lú ra khỏi ngoài Lú ra ngoài lòng tủy If the symptom does not go away like after four weeks, the cause of symptom is external to the root. So, epicoectomy should be performed. In this case, retrofilling filling after epicoectomy is not requ required. Therefore, the operation is very simple. Thì đối với trường hợp cái nhóm thứ hai là khi mà chúng ta um, găng cái trăm cái nó bị gãy á, mà chúng ta quay MTA xuống á, nó có nhiễm trùng bánh chóp á. hoặc là trường hợp chúng ta quay mà cái răng nó không nhiễm trùng trước đó mà chúng ta quay MTA xuống như lắp luôn cái cái trăm gãy này đó mà nhiễm trùng nó xảy ra sau đó tức là nói chung là chúng ta làm nhưng mà thất bại thì chúng ta theo dõi 4 tuần mà nó vẫn còn nhiễm trùng hoặc là nó lớn hơn thì chúng ta sẽ This cắt bỏ cái chóp và chấm ngược extra... This slide shows an extra radicular infection 
thì cái phần này nó nó chụp cái chân răng nó có một cái nhiễm trùng bên trong. This slide shows overextended gutter pressure with a bacterial contamination. Ừ. Cái này thì cái con nó bị lú khỏi cái chóp chân răng. Này lèn quá mức hay sao đó thì ở đây nó có rất nhiều cái nhiễm trùng vi khuẩn nằm trong con này. Overextended file continues to ừ. stimulate the peritoneal membrane. Thì những cái trường hợp thứ ba là cái chăm mà lú ra ngoài chân răng đó, thì nó sẽ tiếp tục kích thích cái vùng mô bên chóp. This slide shows the over extension of the broken file. Đây là cái chăm nó lú ra ngoài. Another case, over extension is hide by abdominal shape of the root apex. In this situation, exact diagnosis would be very difficult. Rồi cái ca này là cái chăm nó bị lú ra ngoài nhưng nó bị che giấu bởi cái 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 cấu trúc cái chấp chân răng nó hơi bất thường xíu. Tức là khi chúng ta chụp trên phía quang nó bị che mắt chúng ta không có thấy là nó bị lú ra. Thì ta nghĩ nó vẫn nằm ở trong cái chiều dài làm việc của mình thôi. Thì những trường hợp này chẩn đoán nó thì nó hơi khó khăn. Molar thickness of oriental people is thinner than western people. In addition, Asian prefer tree food. As a result, crack occur frequently. Cái người châu Á mình đó, thì cái mô răng đó, nó mỏng hơn so với người châu Âu. Mà thêm vào đó là người châu Á lại thích ăn đồ cứng, thích nhai đồ cứng, cho nên là cái cái, cái bị nứt tét dọc cái răng, nói chung là bị gãy vỡ răng nó sẽ ra cao hơn. Twenty six months later, bone regeneration took place. The function also recovered. Cái ca này nó bị té cái thân răng và nó có nhiễm trùng. Người ta mới quay em trai xuống người ta tái tạo là cái cái mô răng. Sau hai mươi sáu tháng theo dõi thì nó chức năng cái răng này vẫn còn tốt. Calcium silicate hydrate sealing is formed into the crack space in the root canal side. Calcium deficient hydroxyapatite crystals continues to fill the crack space. This kind of sealing induces bone regeneration around the cementum. Rồi, thì cái cái chuyện đầu tiên là cái cái CH này á nó sẽ hình thành sẽ đầu tiên nó lấp lắp cái khe gãy nứt gãy cái mô răng á ở phía trong lỏng tủy và tiếp theo đó là cái CDH A bắt đầu nó hình thành trong cái lòng cái đoạn nứt gãy này và từ từ nó lấp đầy cái đoạn nứt gãy và khi nó ra tới mặt ngoài á, thì cái chỗ xi măng á, nứt gãy thì nó sẽ kết tự lành thương tạo xương lắp cái khoảng này. It is the on the field biofilling case. If also MTA fail to enter Beyond, beyond the apical foramen, there is a possibility that infectious bacteria remain in the apical space. It is easy to remove from the on the field case. In the wear field case, there is no reason to remove it. In this case, you should focus on finding the missing canals. After biofilling with a slight overfilling, six years follow-up confirmed the good healing was achieved. Thì cái 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 này nó nói về cái sự gọi là nó nhà lại đó, cái MTA đó. Thì cái ca này thì cái, cái hình bên bên tay trái á, thì chúng ta thấy là cái MTA nó quay xuống nhưng mà quay thiếu, quay không tới chớp, nó còn một ba chớp nó còn còn dơ dưới đó. Thì ta nói là quay không hết hết đó, thì vi khuẩn nó sống ở đây nó thể gây là tái nhiễm trở lại ca này bị kỹ lại là lấy cái NTA ra thầy thầy nói NTA để thầy lấy ra được rồi sau đó mà mới mới điều trị quay xuống lại và ở đây thì thấy được cái có một cái ống tủy còn sót mà chưa chưa có lấy sạch 
là quay luôn cái ống tủy đó thì theo dõi sau 6 năm thì cái răng này nó lành thương tốt Discomfort persisted even after by feeling. Rồi cái ke răng này á, cái răng phanh tròn này đó thì sau khi mình, uh, mình quay cái vật liệu sinh học vào cái, cái răng á, thì cái khó chịu nó là những cái, cái 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 vấn đề của cái răng này nó vẫn còn, nó không hết. After extraction, a crack rind, the crack rind was, was identified. Removed. Rồi nhỏ cái răng ra thì thấy có cái đường nứt. After that, the crack rind space was sealed with the retrain tea. Rồi bây giờ người ta mới tạo cái rãnh trên cái đường nứt này. The plantation was done. Ghép em tê bít kính cái này xong cắm lại. After 8 years follow up, good bone healing was confirmed. 8 năm theo dõi thì cái xương xung quanh này nó lành tốt. Another case. Maxillary second molar treated with the carapacian sealer. Okay, hai khác là đang có cái lớn thứ hai nó có cái uh, quá chớp uh, của cái con của tà bạch ca. Cleanly remove 1 mm of the apical apex. Rồi cắt 1 mm thì chớp. Form just a 2 mm depth cavity. Rồi tạo xoan chân 3 mm depth cavity into The thin root tip will weaken the apex. Thì cái tao xoan ngắm ngược này nó sâu 2 ly thôi. Nhưng mà sâu 3 mm trở lên thì nó sẽ làm yếu cái chốt. Retrograde filling with the retro MTA using carrier. Rồi chúng ta chấm ngược bằng cái cây cái đưa MTA. After just retro filling capping with retro MTA like this capping yeah. function like a bottle cap thì sau khi lắp đầy cái xoang nãy mình tạo thì mình đắp thêm một cái lớp MTA nó phủ lên trên đầu của cái ống tủy luôn phủ lên đầu cái chân răng giống như vậy nè giống như đội mũi lên the tooth in the extraction socket rồi cắm lại cái răng make a light cured resin splinting with a wire fixation. Rồi, nẹp cái răng lại với cái dây thẻ dây kẽ thẻ kẽm và cái composite chiếu đèn. After 3 months, the replanted tooth healed well. There was no tooth mobility. Rồi, 3 tháng theo dõi thì cái răng bình thường tốt mà răng không bị rung lại. Single crown was made and the cemented finally. Rồi, làm cái mão trên cái răng này. Thank you very much for your attention. Make this alive together. Rồi, cảm ơn uh, thằng lắng nghe của các uh, các bạn. Uh, hãy uh, cứu sống những cái răng cùng với nhau chúng ta hãy cứu sống những cái răng. Uh, the next part is a uh, question and answer. I will show the question from the audience. Chị Thảo uh, cho em 5 giây, đợi em tí xíu. Doctor O, can you read? Can you yes. read the question? Yes. Mm. We try. We try to translate into Korean. So I hope that you understand our question. Ah, the water powder ratio is most important factor. Uh, Doctor Lee, uh, my voice yes. uh, sounds okay or not? Yes, uh, your sound is okay, but uh, wait some minute for Dr. Hu. Yes. Water powder ratio is most important factor. Uh, 
excess water delay the treatment time. And Chatilla? Ah, okay. And excess water should be removed before uh, after packing. We use paper point. Paper point absorb the excess water and uh, it will make it easy to fill the root canal space with bioceramic powder. Okay, next question, please. Quấn hình như thầy mới trả lời xong á Quấn. Em thầy, coi thầy, có rõ. Thầy, thầy, em không biết ai dịch cái 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 phần tiếng Hàn nhưng mà thầy hiểu hình như hiểu sai rồi đó. Vậy em giải thích giúp chị đi. Uh, sao chị không gõ tiếng Anh cho thầy đọc cho rồi. <cười> À, nãy em không nghe khúc đầu nhưng mà người thầy nói là, 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 là khi mình quay tay xuống đó, là nó bị nếu bị ẩm đó, thì chúng ta phải dùng cái cái gòn hay là cái tâm bông để hút cho nó ẩm nó bớt ẩm lại thì mới, chúng ta mới nhồi xuống mới 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 được còn cái khúc trên thì em không có nghe tại nãy em đi ra ngoài tí xíu à, giờ sao bây giờ dịch câu một hả dịch lại tại hay sao excuse me thêm cho thầy nghe chị would you uh... Would you make a question to question one in another word? Because the uh, Korean translation is not so exact. I cannot catch the uh, point of the first yes. uh, question. Okay. okay. Uh, yeah, yes, wait me some minutes. Đưa tiếng Việt đi, tiếng Anh đi em dịch cho đưa tiếng Hàn. Câu số một á là giữa việc dùng compactor với dụng với cái dụng cụ đưa MTA vào ốc tủy á, theo thầy thì cách nào làm cho nó hiệu quả và có cái bí quyết nào giúp cho việc bích bích tính tốt kịp thời gian để mà không có đông vật liệu. Okay, and, and the, the first question like this, Dr. Yu, can you hear me? Mm -hmm. Okay. Okay. So uh, between the MTA compactor of your company an order instrument which one is chị sơ câu hỏi cho em coi lại đi so uh, um, is there any or, câu hỏi chị Thảo ơi rồi rồi để chị xe đi uh, um, so between your your compactor and order instrument of wrapping entity you tắt cái volume giùm em thôi. So which one is better? The next one is question is is there any tips to help wrap the material well on time before the material set? Okay. Your question is easy way to use or same take compactor, right? No, uh, between your compactor and other instrument of other company, which one is better in routing the MTA? Other instrument, do you mean other instrument? Yes. Compactor is most effective instrument to mm -hmm. fill the root canal space with also MTA, compactor. Uh, rotation direction is clockwise rotation. Then speed is 100 or 300 RPM. Okay. Mm -hmm. The also MTA compactor is the most effective instrument for biofilling. And rotation direction is Clockwise direction and the rotation speed should be 100 or 300 rotation 
per minute RPM ừ. yes mm -hmm. okay. à, thầy nói là là cái dùng cái cái tất nhiên là cái compactor của công ty xài với hãng uh, chung với cái hãng uh, TA thì nó là ok nhất rồi thì thầy nói là sẽ dùng cái này là dùng trong quay trăm máy à, quay uh, quay trăm máy quay thuận kia đồng hồ tốc độ là 100 tới 300 vòng trong một phút and secondly control the water mm -hmm. control the water the consistency of the body body yes p u t t y body body like consistency mm -hmm. is the very very uh, important factor if we use the consistency of a sealer or paste also mta is difficult to packing into the root canal space mm. in this situation remove the excess water with paper point mm -hmm. paper point absorb the excess water mm. and paste condition change into body consistency mm. and then use also empty compactor up and down and rotation mm. okay thì thầy nói để mà chúng ta có thể mà quay cái MTA xuống cái hiệu quả đó thì chúng ta phải kiểm soát cái độ ẩm. Tức là nếu mà cái 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 chất mà chúng ta trộn mà nó lỏng quá thì quay nó không xuống được. Nên chúng ta phải dùng cái con con giấy đó, chúng ta hấp thu những cái nước mà nó dư thừa đó, thì nó trở thành một cái trạng thái là đặc sệt đó. À, nó đặc sệt thì nó quay bằng cái compactor này xuống thì mới đi xuống dễ dàng hơn. Rồi, câu hỏi kế tiếp chị Thảo ơi. Khả năng làm hoại tử mô và gây cảm với thần kinh Không đến kèm nhưng quay vào chất lạc bên đau So the question that the un, uh, Strong alkali substance When they get out of the, the tooth They can make uh, um, Can destroy Okay, them. I fully understand the second question Yes The answer is uh, Yes Except Inferior alveolar nerve tunnel overfilling should be avoided. Inferior alveolar nerve trunk dominance. Okay. Uh, for example, second molar of distal root or mesial root contact or intrude into the inferior alveolar nerve trunk. In this situation, overfilling of MTA also induce numbness. And except this case, anterior tooth or a premolar area or upper molar teeth, overfilling make no problem. Overfilling reduce the pain and enhance the bony healing. No. Just pay attention not to overfill into inferior alveolar nerve trunk. Okay? Yes. <cười> Other case, overfilling is okay. Thì thì nói là cái chị hiện tượng mà gây hoại tử dị cảm này đó là khi nào mà chúng ta nó nó, nó quay cái 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 chất tính kiềm hóa nào vào trong lòng của cái kênh thần kinh ở dưới hoặc là đi vào mạch máu thì nó đi lan tới cái mô nó gây hoại tử còn đó những nhiễm trùng mà xung quanh cái chớp răng những sang thương trong xương đó, đó thì khi mà cái MTN nó gây ra ngoài đó, thì nó là tác dụng nhiễu lành thương và giảm cái tính viêm tại đó và nó gây ra kích thích cái sự tạo xương câu hỏi kế tiếp chị <cười> Also, MK will not absorb the moisture in the dental tuber. Rồi câu trả lời này là MT nó không có hấp thu cái nước ở trong cái ống ống vẩy nha. Because also MT premixed with water and then mixed hydrated also MT used 
will use the tool into root canal space. And then enough water will be supplied because of a mixing with the water before the treatment. Thì cái ACTORIN TA này trước khi sử dụng là chúng ta phải trộn Như này nó có ba cái hình giai đoạn nó trộn Rồi đưa vật liệu và sau này chúng ta ghép Thì cái trộn là trộn với nước Thì chính vì trộn với nước này thì nó đã đủ nước rồi Cho nên nó khi vào đưa vào ống tủy nó không có rút nước trong đó này Ok But uh, NTA sealer Will absorb the dental tubal water After filling And the moisture disappears and the root will be dried completely mm. and fracture will easy to occur. Mm. Okay, MT sealer để khi vào trong đưa vào trong tủy thì nó sẽ hút cái cái hai nước hai ẩm ở trong lỏng ngà làm cho cái mồ ngà nó khô và làm giảm cái độ bền cái cái nước chập. Okay, next question. Okay, tiếp. Sure, sure. NT is the most uh, effective way to subside the etker uh, inflammation. Alkalinity of the MTA will subside the inflammation and pain of the teeth. Rồi, thì câu trả lời là MTA sẽ tốt hơn so với cái tisomol trong cái nhiễm trùng mà quanh chấp cấp, ha thì nó sẽ làm giảm đau và nó hấp giảm quá trình viêm. Câu tới tiếp chị. Ok nè. À. Overfield also MTA will neutralized after one day after. After seven days the pair of also MTA will be close to 7.0 to 8.0 neutralized after biofilling. Second factor is buffering effect in the body. In our body, there is a blood circulation. Small amount of also MTA will be buffered by the blood circulation in the etker area. Rồi, thì uh, cái hỏi này quay quá chớp là sao không bị thực ra thì thì nãy giờ thì thì nói rồi đó là cái uh, người quay quá chớp mình không vào máu hay chứ cũng sao là nó quay quá chớp nhưng mà không có vào máu thì cũng đi đâu. Thì thứ hai là cái MPA này nó có tính kèm trong vòng 24 giờ, sau 24 giờ nó sẽ giảm dần tính kèm và sao tôi nói sau 7 ngày tính kèm nó chơi trung hòa thì pH 7 chấm cho đến 8 chấm là trung hòa. Chị thứ hai là khi cái này nó vào máu thì trong máu sẽ có những hệ thống kèm nó sẽ trung là gọi là buffer tức là, là nó nó trung hòa lại cái môi trường kèm này lại. À. Ok, có tới chị ơi. Ok. Uh, conventional MTA are made from Portland cement, Portland cement, industrial material. Industrial material cannot control the expansion rate, heavy metal, but also MTA is pure bioceramic, pure bioceramic material can control the expansion rate and there is no heavy metal content because of also MTA is pure bioceramic material. But MTA, the other kind of MTA is from Portland cement. This material is Portland cement. Thảo ơi tắt giùm mic cho thôi. Thì đây nó là cái ọc thôi cái này nó là cái vật liệu xứ sinh học tinh khiết. Còn những cái MTA mình có hai nhóm nha, nhóm là xứ sinh học, nhóm thứ hai là 
Các em thì hình thành từ xi măng hoặc xi lanh, xi măng hoặc xi lanh một số loại xi măng công nghiệp ấy, thì nó chứa nhiều kim loại nặng và một số chất cho nó, cho nó không có bằng cái sợi xứ sinh học mà bột xứ sinh học tinh khiết. Cho nên là chính vì thanh niên có cái có ưu điểm hơn. Nhưng mà tôi nghĩ thì chắc mấy bạn cũng không có thể hỏi được đâu này về bí mật của cái cái nhà sáng chế, người ta cũng không có nói cho mình đâu. Ha? Nhưng mà nói chung là thầy nói là nó thuộc cái nhóm là bột xứ sinh học tinh khiết, nó không phải thuộc cái nhóm mà xi măng hoặc xi lanh cho nên sẽ có ưu việt hơn. Rồi câu hỏi kế tiếp vậy thôi. À, ủa. <cười> How to remove MTA to re-endo treatment? Ah, oh, removal method. Oh, the incidence of removal is under the one point one percent of the treatment. But gutta percha sealer is uh, many cases should be removed and reendo, but by filling with also MTA has few cases for removal. There is an easy removal way. We use specialized formulate chemical solution, retreatment solution. The commercial name is RETX solution. RETX solution is a strong acid. We use one or two drop of RET solution into the canal space and wait five to 10 minutes, minutes. After that, the setting or same TA will be dissolved and softly and use number 25 H5 and filing and washing and reapplication of retreatment solution into the canal space one or two drop and wait five to 10 minutes and use number 25 H5 filing and washing and repeat this action in one visit. In this manner, the apical portion of three millimeter of a set or MTA will be easily removed. In most case, on the filling case, it's very, very easy to remove. Well filled, well filled case, there is no reason to remove. Okay, well filled with also MTA. Well filled case means apical foramen, apical plug, completely made it by by a filling. In that case, there is no reason to remove complete bacterial entombment and eradication has been achieved already. There is no reason to remove. On the filling case, only on the filling case is removal and then refill. On the filling case is easier to remove. Okay. Thank and you. there is a special solution. Mm -hmm. Dissolution solution, retreatment solution. One or two drop of a retreatment solution into the canal space in the five to 10 minutes wait and use number 25 H5 filing. Repeat, repeat. Okay. Okay. Yeah. Thì câu trả lời thế này tức là nếu mình làm MTA tốt đó, nó quay xuống dưới chất tốt đó, thì không có lý do gì phải nội nha lại cho nên không cần phải lấy MTA ra đâu chỉ trường hợp mà trường hợp ta quay mà nó không tới chốt nó thiếu chốt giống như ca nãy đó thì mình phải lấy lấy nó ra để mình có thể mình quay trở ngược lại để cho đầy đủ hết chi về làm việc những trường hợp mà nó nó thiếu chốt như vậy đó nó thì nó sẽ có một phần thôi thì có thể lấy ra dễ được thì để lấy cái MTA này ra thì sử dụng một cái chất gọi là nội nhà lại 
cái tên thì nãy không có rõ lắm thầy nói chỉ tắt nhưng mà đại khái là cái chất này có tính axit cao thì chúng ta đưa vào thì nó sẽ là để chờ trong khoảng 5 tới 10 phút thì nó sẽ làm mềm cái kéo MTA này sẽ chúng ta dùng cái châm H số 25 chúng ta đưa xuống chúng ta rửa chúng ta lấy bớt cái MTA ra và chúng ta bơm rửa rồi chúng ta lại nhỏ tiếp một hai giọt nội nhà lại này và chúng ta lại chờ tiếp 5 10 phút và chúng ta lại dùng cái châm H chúng ta lại xuống khuấy khuấy tiếp nói chung là cứ làm lặp đi lặp lại quá trình này cho tới khi nào mà chúng ta lấy được hết thông suốt được cái khối MTA. Rồi. I mentioned previously also MTA will neutralize in the body. Neutralized means produce carbonation CaCO3. CaCO3 means neutralized end product of also MTA. Also, MTA will neutralize in seven weeks, and neutralization end product is CaCO3, mm. calcium carbonate. Okay. Calcium carbonate is easy to dissolve by strong acid. Mm. Okay. RTX solution is a specialized chemicals dissolved the carbonate, calcium carbonate, CaCO3, and the product of also MTA. Mm. That is the chemical mechanism of removal of also MTA in the root canal space. Mm. Okay. Thì thầy nói là cái MTA khi mình quay á, thì có tính kiềm hoa cao nhưng mà sau một tuần thì nó trung trở thành trung tính và cái thành phần trung tính nó đó chính là canxi carbonate CaCO3 mà CaCO3 là một cái loại muối mà nó dễ hòa tan với tính bảy axit nên khi chúng ta cho cái chất này vào thì nó sẽ làm mềm dễ chúng ta nội nhà lại thôi rồi câu hỏi kế tiếp ha <cười> and thirdly the most effective way to epicoectomy just uh -huh. to cut the root apex uh -huh. rồi thì thầy nói nếu mà thấy uh, lấy nội nhà lấy nội nhà lại cái em chơi khó quá thì thôi cắt chốt chấm ngược nhanh nhất hỏi có thông thì chân xuống làm gì cho nó simplified uh, cut the root apex 3 mm that's all there is no need of retro cavity simple epicoectomy is recommended instead of retreatment ừ. Rồi, thầy nói cách chó ba ly chấm ngược nhanh nhất khỏi nội nha lại làm gì ok the next question that can you Ôi, bỏ câu đó luôn không Can you instruct uh, uh, carefully or clearly about the step, the technical step to do in the clinic? Uh, I bought it, but I don't know how to do the technique. Oh, excuse me. Would you question again? Okay. Can you demonstrate or can you uh, show us the technique of using MTA of MTA in the clinic situation clinical situation okay uh, i prepared the movie for you mm -hmm. and i will show the movie now okay. thầy, thầy sẽ chiếu cái video mà các bạn xem ha yes vậy thoát cái uh, cái cái uh, cái xe đi chị thảo ơi, cho thầy xem Okay. So you will share you will share the video now or you send us to see later. Professor Ju. We will share this screen and to see the video later. Okay, uh, and then I will send the video to you guys. Let's see what you guys want to ask. Okay, thank you. 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 Okay,
thật ra cái video này lúc mà đầu cái buổi webinar có nó có chiếu không bạn mà oh, you... so will you share the question Rồi. presentation Or... you, want... you want to share now or later ah oh, no. later later yeah later okay so yeah. we come to the next question Is okay? yeah next question yeah thảo ơi cho câu hỏi cái tiếp thôi next question please yes Hello. Sure. Cái nào hỏi này hơi bị ngộ ha, là bình thường thôi chứ còn tùy mỗi người thì cái cái tốc độ thời gian nó khác nhau thì kinh nghiệm mỗi người mà hỏi thời gian này hơi không cần thiết đó bỏ cái này đi chị. I wish send the video to you. Câu hỏi cái tiếp Thảo ơi. À, lúc này bây giờ <cười> bây giờ còn khoảng tới mười mấy câu hỏi lận thì đã thời gian cũng lâu rồi thì mình sẽ soạn các câu hỏi này chuyển sang tiếng Anh và gửi cho thầy rồi thầy sẽ trả lời và ban tổ chức sẽ gửi cho các bạn tham dự. Tại hiện nay bây giờ là đã trễ ở bên Hàn Quốc rồi. Hmm. Yeah. Okay. So um, we will stop here. Yeah. The other question will be sent to you later, and you can answer us later. It's okay. Okay. Yeah. okay. It's rather late in Korea, right? <laughs> okay. Okay. So we can make end. Ah, em nói em nói ông là chị có tặng trao giấy chứng nhận nữa. Okay, and the next uh, the next part will be uh, the certificate our university sent to you. Mm. Okay. Okay. You share on the screen. Thank you very much. 사장님께 그 certificate 그 화면으로 음 전달한 지금 받으셨어요. 아. Doctor, can you see my screen? 화면 보이시나요? 어, 잘 보여요. Yes, yes, clear. Yeah, mm. okay. On behalf of our faculty, uh, thank you very much for your presentation today. Uh, we are very happy to meet you again after two years you visit our university and I hope that we will have a new collaboration in the near future. Thank you very much, Dr. Wu. And uh, another uh, certificate uh, to uh, 24-7 healthcare uh, company. Uh, thank you very much, Dr. Chu uh, Meng Lin, director of uh, this company, uh, support our uh, university. And um, I hope that in the future, we will have uh, many collaboration between our university and your company. Thank you, Dr. Lin. Uh, anh Lin ơi, can you talk about it? Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Yu. À, đại diện cho ban tổ chức thì xin cảm ơn tất cả các bác sĩ và các bạn sinh viên đã tham dự webinar ngày hôm nay và cũng xin lỗi là vào đầu chương trình thì cũng có một chút trục chặt về kỹ thuật nhưng mà à, Dr. U cũng đã đem lại một cái bài thuyết trình rất là hay về cách à, những cái ứng dụng của MPA và những cái hiệu quả của nó đã, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự ngày hôm nay à, và đặc biệt là cảm ơn à, bác sĩ Phước đã à, dịch trong cái buổi webinar ngày hôm nay Thank you very much, Dr. Hưng. À, xin chào tất cả mọi người. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Goodbye, Dr. Hưng. Bye, interpretation. Yeah. Bye, bye. Thank you very much for your interpretation. Yeah, yeah thank order. you so much. Yeah. I hope to have so a chance to see you again. Yeah. Bye, bye. Yeah. See you bye bye. next time. See you next yeah. time. See you next time. Thank you so much. Yes, bye bye. Thank you so much. 네, 고생하셨습니다. Thank you.